welcome back to SK1 Kids and we are back again with a new question on demand and this question is also from Thermodynamics and आज का क्वेश्चन है कि द प्रेशर मेजर्ड बाय अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर इज 40 किलो पास्कल्स एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर व्हाट विल बी द प्रेशर मेजर्ड एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस यहां पे हमें गिवन है इस क्वेश्चन में कि मेरे पास एक कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर अब इसने ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर यानी कि 273.16 केल्विन पे इसने गैस का प्रेशर मेजर किया दैट वाज 40 किलो पास्कल्स अब हमें बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे ये कितना प्रेशर मेजर करेगा सो हियर वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन एंड दिस वन वेरी ब्यूटीफुल इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन मैंने एक uh, पिछले वीडियो में ही ओवर थर्मोडायनामिक्स वो भी थर्मोडायनामिक्स के ही क्वेश्चन पे था आई सेड कि टेंपरेचर टी is said to be temperature any temperature t you can find us temperature p p at t us temperature p pressure kya hai over wahi constant volume gas thermometer ne triple point of water pe kitna pressure bataya into me 273.16 kelvin now this is really the equation agar aapko temperature t nikalna hai to us temperature t pe pressure kya hai over triple point of water pe pressure kya into 273.16 kelvin and you can find it to yahan pe agar main note kar lo ki mujhe kitni cheeze given hai to mujhe ab temperature to already given hai 100 degree celsius so then what do we really need what do we really need to find out so that just we are going to know but the other thing we need to know is ki pressure at triple point of water is given by 40 kilo pascals hame batana kya hame batana hai ki pressure at temperature t yani ki 100 degree celsius pe pressure kya raha tha it is what what is pressure at temperature t to iske liye main kya karna chahunga यहां पे ये हम किलो पास्कल्स में रख सकते हैं ये रख सकते हैं लेकिन ये और ये केल्विन्स में ही रहने चाहिए क्योंकि ये इक्वेशन हमेशा केल्विन के लिए ही वैलिड है बिकॉज़ यहां पे हम लोगों ने ये वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट है हमेशा यही मल्टीप्लाई होना है ये चेंज नहीं होगा ये केल्विन में है इसीलिए इसको एंड इसको कैंसिल आउट करने के लिए ये भी केल्विन में ही होना चाहिए रिमेंबर तो हमें चाहिए टेंपरेचर केल्विन में लेकिन हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में एंड इफ यू रीड कांसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच सी वर्मा सर के तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन गिवन है कि थीटा उन्होंने सपोज किया थीटा यानी कि टेंपरेचर इन डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर क्या होता है वो होता है टेंपरेचर इन केल्विन -273.16 this is in kelvins okay to agar aapko degree celsius mein temperature nikalne kelvin mein given ho to kelvin mein se 273.16 kelvin remove kar do subtract kar do aapko nikal jayega lekin hame to theta pata hi hai we know this ye to constant value to hum log ye bhi nikal sakte hain only what we need to do is add both sides of the equation 273.16 and 273.16 kelvin and you will get T as theta plus 273.16 Kelvin. So, I know theta. Pata hai. So, I will try this way. 100 degrees Celsius plus 273.16 Kelvin. So, I will find it 373.16 Kelvin. So, I get T, yani ki temperature in Kelvin as 373.16 kelvin ab to mujhe pata hai now i'll put this value right here in the equation and ye wali value right here to mujhe milega that 373.16 kelvin is given by p at temperature t upon p at tr yani ki p at triple point of water 40 kilo pascals agar hum log chahe ye si unit mein agar nahi rakhenge तो भी कोई दिक्कत नहीं है हमारा फॉर्मूला वर्क करेगा बस ये और ये केल्विन्स में होने चाहिए 
अगर ये कोई दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में नो प्रॉब्लम ये और ये कैंसिल हो जाएंगे इसका रेशियो कुछ भी नहीं आएगा कोई मतलब कोई भी डायमेंशंस या फिर यूनिट्स नहीं तो एनी हाउ अगर ये आप किलो पैसकल्स में रख रहे हैं तो ये भी आपको किलो पैसकल्स में मिलेगा लेकिन राइट right वैल्यू मिलने वाली है इट डजेंट डिपेंड वॉट दो वैल्यूज यू आर पुटिंग बट या दो टू मस्ट बिन कैलवेंस तो इन टू में टू सेवेंटी थ्री क्या करें दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन डिवाइड करें बाय 273.16 केल्विन तो यहां पे आपको मिलेगा कि पी एट टी ओवर 40 किलो पैसकल्स इज 373.16 केल्विन ओवर 273.16 केल्विन 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 कैंसिल नो यूनिट्स है तभी तो यहां पे भी पैसकल पैसकल कैंसिल नो यूनिट्स एंड अब आपको करना है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय 40 किलो पैसकल्स एंड 40 किलो पैसकल्स तब आपको मिलेगा कि यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे हिज 373.16 ओवर 273.16 सेवेंटी थ्री किलो पैसकल्स नाउ इफ यू ट्राई डिवाइडिंग इट तो ये वैल्यू अगर हम लोग डिवाइड करें सो दिस कैन बी समथिंग अबाउट थ्री सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स तो मल्टीप्लाइंग अप एंड डाउन ऑफ द इक्वेशन बाई हंड्रेड एंड हंड्रेड दिस विल नॉट चेंज द गिवन वैल्यू सो डिवाइडेड बाई टू सेवन थ्री वन सिक्स तो पहली बात तो ये वन टाइम्स में जाएगा टू सेवन थ्री वन सिक्स यहाँ पे वन जीरो 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 एंड देन विल भी पॉइंट तो यहाँ पे एक और जीरो इंक्रीज हो जाएगा एंड दिस विल भी समथिंग अबाउट थ्री सो दिस विल यू कैन जस्ट ट्राई दिस विथ थ्री सिक्स जो एटीन एट वन कैरी थ्री वन जो थ्री वन फोर थ्री फोर थ्री थ्री जो नाइन थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन वन टू कैरी थ्री टू जो सिक्स टू एट हाँ फोर टाइम्स में नहीं होगा अदरवाइज वैल्यू विल एक्सीड द गिवन लिमिट विच इज नॉट रेजली एंड यू कैन कॉल इट मल्टीप्लीकेशन और डिविजन तो यहाँ पे और वैल्यू ये भी आ जाएगी बस वॉट यू कैन अप्रोक्सीमेट फिजिक्स में अप्रोक्सीमेशन बहुत होती है एंड यू नीड टू डू अदरवाइज यू कैन नेवर फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ समथिंग लाइक पाई की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता म्यू की म्यू नॉट की नहीं पता एप्सिल नॉट की नहीं पता सो दिस इज समथिंग अबाउट ग्रेटर देन वन पॉइंट थ्री एंड लेसर देन वन पॉइंट फोर दिस इज फॉर द शो तो समथिंग अबाउट अगर हम लोग यही सो इफ यू विश वी कैन ऑल्सो ट्राई द नेक्स्ट इज इट चलो यू कैन ट्राई इट टेन माइनस एट इज टू हेयर इज नाइन माइनस फोर इज फाइव एंड देन हेयर वॉज लेफ्ट जीरो नाइन माइनस वन इज एट एंड फाइनली नाइन माइनस एट इज वन अब यहाँ पे एक और जीरो इंक्रीज हो जाएगा वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख एंड हेयर वन टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड अब अगर हम लोग चाहें रिमेंबर इफ वी विश तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं दिस विल बी आई थिंक गोइंग समथिंग अबाउट वन पॉइंट थ्री थ्री और फोर तो यही डिजिट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाई दिस नंबर सो दिस विल बी एक्सीडिंग फोर्टी दिस इज समथिंग अबाउट फिफ्टी फोर पॉइंट समथिंग सो फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्स वी कैन अप्रोक्सीमेट इट टू बी फिफ्टी फाइव किलो पैसकल्स तो यहाँ से हमें जो प्रेशर एट टेम्परेचर टी निकल के आता है दैट इज फिफ्टी फाइव किलो पैसकल्स अप्रोक्सीमेटेड क्योंकि यहाँ पे भी मैंने डिवाइड करते वक्त वैल्यू अप्रोक्सीमेट किया था यानी कि ये एग्जैक्ट नहीं है दिस इज सम काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन एंड यहाँ पे भी वही छः सो ही इज वेरी मच लार्ज अप्रोक्सीमेशन बट नो दैट्स गन वर्क सो दिस इज अवर फाइनल एंड करेक्ट आंसर वी आई हैव गॉट द फाइनल आंसर एज फिफ्टी फाइव किलो पैसकल्स दैट्स नाइस आंसर एंड हैंस Finally, the problem has been solved. That was just all for today. Hope you always liked it. Enjoy today's video, and thanks to you always for watching this video. Jai Jai Bharat.